வணக்கம் இது ஜாப் மேக்கர்ஸ் தமிழ் நான் உங்கள் நாகராஜன் இப்போ நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்பு அறிவியல் படம் தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் இயற்பியல் பகுதி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இது வந்து குரூப் டூ குரூப் டூ ஏக்காக பிரத்யேகமாக தயாரித்து எழுதப்பட்டது ஸோ இதை தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்துன்னு இருக்கக்கூடிய அத்தனை சயின்ஸ் பாடமும் படிச்சிடலாம் அதே மாதிரி வேதியியல் உயிரியல் எல்லாமே வந்து தொடர்ந்து வந்து வீடியோ வரப்போகுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை அமைக்கிட்டிங்கன்னா எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரி நேரடியாக கிளாஸுக்கு போகலாம் அது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் பற்றி சொல்லிடுறேன் நம்ம ஜாப் மேக்கர்ஸ் தமிழுடைய டெஸ்ட் பேட்ச் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சா தாராளமாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது ஹேண்ட் ரிட்டன் டெஸ்ட் பேட்சாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிடிஎஃப் இதெல்லாம் வேணும்னு நினச்சிங்கனாலும் அந்த டெஸ்ட் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாகவே வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ அதில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் ஜாகிரஃபி மேக்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு சொல்லி எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக ஹேண்ட் ரிட்டன் டெஸ்ட் பேட்சாக டெஸ்ட் மெட்டீரியல் டெஸ்ட் பேட்சாகவே உங்களுக்கு வந்துடும் இது எல்லாமே சேர்த்து தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறோம் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் ரெண்டுக்குமே சேர்த்து தான் இந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணணும் அல்லது இந்த மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் வந்தாலும் சரி இல்லை டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணாலும் சரி எயிட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஃபோர் டூ ஃபோர் டூ ஜீரோ சரி நேரடியாக கிளாஸ்க்கு போயிடலாம் ஆக்சுவலாக சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு பிரிவாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க இயற்பியல் வேதியியல் தாவரவியல் விலங்கியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலு பிரிவில் வந்து ஏற்கனவே இருந்த பழைய சிலபஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கேள் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு கேள்வியல் வரைக்குமே சயின்ஸ் பாடத்துலேருந்து வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிற மேக்ஸிமம் படிக்காத ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது சயின்ஸாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அதில் படிக்கிறதுக்கு நிறையா டேர்ம்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய புத்தகத்தில் நிறைய படிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு லெவன்த்து டுவெல்த்தெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தனால நிறைய பேர் படிக்கலை ஆனால் இப்போ அப்படி இருக்க முடியாது ஸோ குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாற்பது மார்க்காவது இந்த தடவை சயின்ஸ் பகுதியிலேருந்து வரும் அதனால் வந்து சயின்ஸை ஒமிட் பண்ணிட்டு போக முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக படித்து தாகணும் அதை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிம்பிளாக தர முடியுமோ அந்தளவுக்கு சிம்பிளாக இந்த பிடிஎஃப்பில் தந்துருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே புரியும் சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு இது பாருங்கள் தெரிந்த ஒரு அளவை கொண்டு தெரியாத அளவை ஒப்பிடுவது அளவீடு எனப்படும் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு மரம் ஒன்று கிடக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மரம் அல்லது ஒரு டேபிள் எதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க இந்த டேபிளு எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் இருக்குது இல்லை எவ்வளோ மீட்டர் இருக்குதுன்னு அளந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நம்ம தாராளமாக ஒரு ஸ்கேலோ இல்லை வந்து ஒரு மீட்ரு வைக்கிற அந்த டே டேப் டேப்போ அதை கொடுத்தாங்கன்னா அளந்து சொல்லிடலாம் அப்படி தானே ஸோ நமக்கு என்ன தெரிந்த அளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரமோ அல்லது டேபிளோ இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மீட்டர்லேயோ அல்லது ஸ்கேல்லையோ அளந்தால் சொல்லிடலாம் அப்படிங்க தெரியுது இல்லையா ஸோ அதான் தெரிந்த ஒரு அளவு அதை தெரியாத அளவு ஒப்பிடுறது பதினாலு மீட்டர் இருக்குது பன்னெண்டு மீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து தெரிந்த தெரியாத அளவை வந்து தெரிந்த அளவோட ஒப்பிட்டு சொல்வது தான் அளவீடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க புரியுதா உங்களுக்கு சரி இப்போ அளவீடு என்பது என் மதிப்பு மற்றும் அழகு இரு பகுதிகளை கொண்டது அந்த டேபிளை அளந்து சொல்லிட்டோம் பதினாலு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த பதினாலுங்கிறது என் மதிப்பு மீட்டருங்கிறது அழகு திண்டுக்கலுக்கு மதுரைக்கும் எத்தனை கிலோமீட்டர் ஐம்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்னா ஐம்பத்தெட்டுங்கிறது என் மதிப்பு கிலோமீட்டருங்கிறது அழகு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு நீளம் எனப்படும் டேபிளுடைய இந்த முனையிலேருந்து அந்த முனை வரைக்கும் எவ்வளோ நீளம் இருக்குது அளந்து சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நீளம் அப்படிங்கிறது இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு நீளத்தின் அழகு வந்து மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மீ அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்லேயும் எம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்லேயும் குறிப்பிடுறோம் சரிங்களா ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது பத்து மில்லிமீட்டர் நம்ம ஸ்கேல் எடுத்து பார்த்தாலே தெரியும் பத்து கோடு போட்டிருப்பாங்க ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு இடையில் சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறது நூறு சென்டிமீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் சேர்ந்தது ஒரு மீட்டர் அதே மாதிரி ஒரு கிலோமீட்டருங்கிறது ஆயிரம் மீட்டர் சேர்ந்தது ஒரு கிலோமீட்டர் சரிங்களா ஒரே மாதிரியான அளவீடு முறைக்காக உலகம் முழுவதும் அறிவியல் அறிஞர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட பொதுவான
இப்போ எல்லாமே கிலோமீட்டர் சென்டிமீட்டர் மீட்டர் எல்லாருமே காமனாக பயன்படுத்துகிறது இதுக்காக தான் கொண்டு வந்தது அந்த எஸ்ஐ அழகுமுறை உலகம் ஃபுல்லாக இதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா எஸ்ஐ அழகுகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீளத்தின் அழகு வந்து மீட்டர் சரிங்களா நிறையின் அழகு கிலோகிராம் காலத்தின் அழகு எஸ்ஐ அழகு வந்து வினாடி அதாவது நீளம் அப்படிங்கிற அந்த மீட்டர்லையும் நிறைய வந்து கிலோகிராம் இவன் எத்தனை இது எவ்வளோ வெயிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் கிலோகிராம்லாம் சொல்லுவோம் அஞ்சு கிலோ இருக்குது பத்து கிலோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காலத்தின் அளவு அஞ்சு நிமிஷம் முப்பது செகண்ட் நாலு நிமிஷம் இருபது செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த செகண்டில் தான் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இது பார்த்திங்க அப்படின்னா காலத்தின் அழகு பரப்பளவின் அழகு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் எதுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர்னா நீளத்துடைய அழகு என்ன மீட்டர் ஸோ ரெண்டு ஒரு பக்கம் நீளம் இன்னொரு பக்கம் அகலம் இருந்தால் தான் பரப்பளவுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் பருமனின் அழகு மீட்டர் கியூப் உயரமும் சேர்ந்து வரதுனால மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா சரி இப்போ எஸ்ஐ அழகுகள் பொதுவான அது பார்க்க போகிறோம் டெசி அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்லுவாங்க அது டெசி மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க அதை டெசிங்கிறத டி அப்படிங்கிற எழுத்தால் குறிக்கிறாங்க ஒன்று பை பத்து அதாவது பத்து டெசி மீட்டர் சேர்ந்தது ஒரு மீட்ரு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது நூறு சென்டிமீட்டர் சேர்ந்தது ஒரு மீட்ரு ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதே மாதிரி மில்லி மீட்டருங்கிறது ஆயிரம் மில்லி மீட்டர் சேர்ந்தது ஒரு மீட்ரு நானோ மீட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரில்லியன் நானோ மீட்டர் அதாவது நூறு கோடி ஒரு ட்ரில்லியன்னா நூறு கோடி சரிங்களா நூறு கோடி நானோ மீட்டர் சேர்ந்தது ஒரு மீட்ரு கிலோமீட்டருங்கிறது ஆயிரம் மீட்டர் சேர்ந்தது ஒரு கிலோமீட்ரு சரிங்களா இது ஒவ்வொன்றும் என்ன இடத்துல குறிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அது ஈஸி தான் என்ன அப்படின்னா நானோ மீட்டர் கேஜி அப்படின்னா கிலோமீட்டர் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஒரு பொருளின் தோற்றப்பிழையை கீழ் நோக்கி செங்குத்தாக பார்ப்பதன் மூலம் இடமாறு தோற்றப்பிழையை தவிர்க்கலாம் இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பெருசாலாம் ஒன்றும் சொல்லலாம் ஒரு ஸ்கேல் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க இப்படி ஒரு ஸ்கேல் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கங்க இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இது பத்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல படுத்துக்கிட்டு இதை பார்க்க சொன்னால் பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்குன்னே தெரியும் அந்த கார்னர் மட்டும்தான் தெரியும் இந்த சைடு தலையை வச்சு படுத்துக்கிட்டு பார்க்க சொன்னால் இங்கே என்ன இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது ஏன்னா இந்த காரணம் தான் தெரியும் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நேரடியாக செங்குத்தாக நின்று குனிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கே எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக சொல்லிடலாம் ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க ஒரு பொருளின் தோற்றப்பிழையை கீழ் நோக்கி செங்குத்தாக பார்ப்பதன் மூலம் இடமாறு தோற்றப்பிழையை தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா நீளம் என்பது ஒரு அடிப்படை அழகு நீளத்தை பயன்படுத்தி பரப்பு பருமன் இதெல்லாம் வந்து கணக்கிட முடியும் அதாவது பரப்பு அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சதுரமாக ஒரு இடம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரிங்களா இங்கிட்டு ஒரு நாலு மீட்ரு இங்கிட்டு ஒரு நாலு மீட்ரு இங்கிட்டு ஒரு நாலு மீட்ரு இங்கிட்டு ஒரு நாலு மீட்ரு இருக்குன்னு நீங்கள் ஸோ நீளம் நாலு மீட்ரு அகலம் நாலு மீட்ரு இல்லாட்டினா பத்துக்கு பத்து ரூம்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா பத்தடி நீளம் பத்தடி அகலம்னு அர்த்தம் நாலுக்கு நாலு அப்படின்னா நாலு அடி நீளம் நாலு அடி அகலம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ நீளமும் அகலமும் சேர்ந்தது தான் பரப்பளவு இதே இது ஒரு பாக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பருமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த பாக்ஸை சரிங்களா ஏன்னா அது வந்து இடத்தை அடைக்கிது அதனால் பருமன்னு சொல்லுவாங்க இதை அளக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பத்துக்கு பத்துன்னு மட்டும் குறிக்க முடியாது இந்த ஹைட்டையும் சேர்த்து அளக்கணும் ஸோ எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச்சு நீளம் இன்ட்டு அகலம் இன்ட்டு உயரம் ஸோ இதான் பருமனுக்கான ஃபார்முலா பரப்புக்கு நீளம் இன்ட்டு அகலம் இதான் ஃபார்முலா சரிங்களா பருமனின் அழகு சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லி குறிக்கலாம் அல்லது கன சென்டிமீட்டர் இந்த ரெண்டு இதில் எதில் வேணாலும் நீங்கள் குறிக்கலாம் உடனே நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏற்கனவே நீ வேறு ஒன்று சொன்னியடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பருமனின் அழகு மீட்ரு கியூப்பு பருமனின் எஸ்ஐ அழகாக சென்டிமீட்ரு கியூப்லேயும் குறிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் வந்து சென்டிமீட்டர் கன சென்டிமீட்டர்லேயும் குறிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ பருமன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு பொருள் எவ்வளவு இடத்தை அடைத்து கொள்கிறதோ அதான் பருமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எடைக்கும் பருமனுக்கு என்னங்க வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றுமில்ல இப்போ ஒரு கிலோ கல் அப்படின்னா சின்னதாக ஒரு தராசு கல் வைக்கிறது ஒரு கிலோ கல் சரிங்களா பருமன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதே இது ஒரு மல்லிகைப்பூ வாங்குறீங்க நீங்கள் ஒரு கிலோ வாங்குனீங்க அப்படின்னா ஒரு பையி நிறையா போட்டு கட்டி தருவாங்க சரிங்களா ரெண்டுமே ஒரு கிலோ தான் ஆனால் இது இடத்த அதிகமாக அடைக்குது இது அடைக்கல சின்னதாக ஒரு கல் முடிஞ்சு போச்சு
இப்போ பூமிக்கும் நிலாவுக்கும் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா பூமியை விட ஈர்ப்பு வீச நிலாவில் குறைவு அதனால தான் நம்ம இங்கேருந்து போகிறோம் அப்படின்னு நீங்களே பறந்துக்கிட்டே இருக்க மாதிரி காமிக்கிறாங்க பூமியில் மொதல் மொதல் கால் எடுத்து வச்சவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க நம்ம நீல ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆம்ஸ்ட்ராங்னோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆனால் அங்கே காலை எடுத்து வைக்க முடியாது சரிங்களா அதனால் பறந்துக்கிட்டே தான் இருந்திருப்பாப்பில் அப்புறம் எப்படி அந்த கால் எடுத்து வச்சுருக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அது வந்து பூமியின் நிலவின் ஈர்ப்பு விசையை விட ஈர்ப்பு விசை சாரி பூமியை விட நிலாவில் வந்து ஈர்ப்பு விசை கம்மி அதாவது ஆறு மடங்கு எடை வந்து அங்கே வந்து குறைவாக இருக்குமா இங்கே நான் அறுபது கிலோ இருக்கேன் அங்கே பத்து கிலோ தான் இருப்போம் சரிங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறது ஸோ ஆறு மடங்கு இங்கே விட அங்கே வந்து ஈர்ப்பு விசை கம்மி நிறை என்பது ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருளின் அளவு அதான் சொன்னோம் நிறையும் எடையும் வேறு வேறு ஆனால் எடை ஒரே அளவு வெயிட்டு தான் இருக்கும் இடத்தை அடைக்கிற இடத்தை தான் பருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எடை என்பது நிறையின் மேல் செய்யப்படும் புவியீர்ப்பு விசை சரிங்களா நிறையின் எஸ்ஐ அழகு கிலோகிராம் அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ அப்படி தான் வாங்குவோம் நம்ம ஒரு மில்லி கிராம் அப்படிங்கிறது சாரி ஆயிரம் மில்லி கிராம் அப்படிங்கிறது ஒரு கிராம் இப்போ நகையெல்லாம் செய்வாங்க நான் நாலு கிராமில் தங்க எடுத்துருக்கேன் மூணு கிராமில் தங்க எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா மூணு கிராம்னா மூவாயிரம் மில்லி கிராம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் சரிங்களா ஆயிரம் கிராம் சேர்ந்தது ஒரு கிலோகிராம் ஆயிரம் கிலோகிராம் சேர்ந்தது ஒரு டன்னு ஒரு மெட்ரிக் டன் அப்படின்னாலும் ஒரு டன் அப்படின்னாலும் ஒரே மீனிங் தான் சரிங்களா சரி அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் தெரிந்த நிலையான நிறையோடு தெரியாத பொருளின் நிறையை ஒப்பிடுவதன் மூலம் ஒரு பொருளின் நிறையானது கணக்கிடப்பட்டால் அது வந்து படித்தர நிறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு தெராசை வச்சுக்கிறீங்க இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு கிலோ வெண்டைக்காய் எடுத்து வைக்க போகிறோம் நீங்களேன் நமக்கு வந்து அந்த ஒரு கிலோ வெண்டைக்காங்கிறது எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கிலோ கல்லை தூக்கி இந்த சைடு வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அதான் வந்து நமக்கு தெரிந்த நிறை சரிங்களா தெரியாத நிறை அப்படின்னா ஒரு கிலோ வெண்டைக்காய் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியாது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வைப்போம் நம்ம ஸோ அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அது கரெக்டாக எப்போ ஈக்குவலாக வருதோ அப்போ தான் வந்து ஒரு கிலோ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ தெரிந்த நிறையோடு தெரியாத நிறையை ஒப்பிட்டு சொல்கிறது தான் படித்தர நிறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு இது புரிஞ்சா புரிஞ்சுக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஓடோமீட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியிலேலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முள் நகர்ந்துக்கிட்டே வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு அப்படியே ஒம்பது வரைக்கும் வரும் திருப்பி அது ஜீரோ ஆயிரும் அப்புறம் ஜீரோலேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு சைடில் அந்த கிலோமீட்டர்லாம் போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ வந்து எவ்வளவு தொலைவை கிடைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறது அந்த ஓடோமீட்டர் இது ரயில்வே எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாமில் நடந்துருந்துச்சு ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் கார்டு நடந்துச்சு இப்போ கடந்த டிசம்பர் நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ நடக்கும்போது என்னன்னா இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஓடோமீட்டருக்கும் ஸ்பீடோமீட்டருக்கும் என்ன வித்தியாசம் இல்லை ஸ்பீடோமீட்டர்னா ஸ்பீடு மட்டும் தான் காமிக்கும் நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறேன் ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறேன் நூற்றி எட்டில் போகிறேன் நூறில் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே இது ஓடோமீட்டர்னா எவ்வளவு தூரம் போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் ஓடோமீட்டர் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் மெட்ரிக் முறை அழகுகள் அல்லது திட்ட அழகுகள் இது எப்போ சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறில் அதாவது எஸ்ஐ அழகு முறையில் கிடையாது மெட்ரிக் அழகுகள் சரிங்களா இது வந்து ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க தான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறில் இப்படி ஒரு அழகு முறையில் கண்டுபிடிச்சாங்க நீளத்தை அழக்க தற்காலத்தில் பயன்படுவது அந்த நீளம்லாம் வந்து ஸ்கேலு இல்லைனா டேப் டேப்பில் வந்து அழக்குறோம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அளக்கிறதுக்கு தற்காலத்தில் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது எங்கே எப்போ இருந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வில்லியம் பெட்வெல் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சதோ அந்த நீளத்தை அளக்கிறதுக்கான ஸ்கேலு இதெல்லாம் சரிங்களா ஸோ நீளத்தை அளக்க கண்டுபிடிச்சவர் வில்லியம் பெட்வெல் பதினாறாம் நூற்றாண்டு பாரிஸ் இருக்கு இல்லையா ஃப்ரான்ஸோடைய தலைநகர் பாரிஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எடைகள் மற்றும் அளவீடுகளுக்கான அனைத்துலக நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக வச்சுருப்பாங்க எப்படி நம்ம ஐநா சபை இருக்கோ அதே மாதிரி டபிள்யூஹெச்ஓ இருக்கோ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கோ அதே மாதிரி எடைகள்லாம் அளக்கிறதுக்கு பாரிஸில் வந்து ஒரு நிறுவனம் ஒன்று வச்சுருக்காங்க அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாட்டினம் மற்றும் இரிடியம் இதனாலான ஒரு தராசு மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஒரு கம்பி ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஒரு கிலோ கம்பி அது சரிங்களா ஸோ அதை தான் அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கிலோனா இவ்வளோ தான் இருக்கணும் ஒன்றரை கிலோனா இவ்வளோ தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களாம் க கணக்கு வச்சுக்கிறாங்க சரிங்களா அதோடைய ஜெராக்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தேசிய
ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எதுனே தெரியாது நமக்கு வெறும் கல் தான் இருக்கும் இது கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும் இது இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும் இது ரொம்ப அதோட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு கிலோ இது ரெண்டு கிலோ இது மூணு கிலோ இப்போ நம்ம ஈஸியாக தூக்கி வச்சுடுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இதான் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ அப்படின்னு ஸோ அந்த கண்டுபிடிச்ச கல்லை தான் எங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய செவ்ரேஸ்லேயும் பாரிஸ்லேயும் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஒழுங்கற்ற பொருட்களின் பருமனை அளந்தறிய நீர் இடப்பயிற்சி முறை பயன்படுகிறது அதாவது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுனால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடறோம் இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் அப்படின்னா டக்குன்னு அளந்துடும் இதே இது கரடு முரடாக கிடக்குன்னு வைங்க அங்கிட்டு இங்கிட்டும் கல் மண்ணுமாக கிடக்குனா அதை எப்படி அளக்கிறது அப்படின்னா நீர் இடப்பயிற்சி முறைன்னு ஒரு முறை இருக்கா அந்த முறையில் தான் வந்து அதை பயன்படுத்துகிறாங்க மின்னணு தராசை பயன்படுத்தி மிக துல்லியமாக எடையை அளக்கலாம் அதாவது இப்போ பாயிண்ட்லாம் இப்போ நம்ம வெயிட் பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி நாலு கிலோ எண்பது கிராம் அப்படிங்கிறத முதக்கொண்டு நம்ம வந்து ஈஸியாக சொல்லிடுறாங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் காலத்தை பொறுத்து ஒரு பொருள் தனது நிலையை மாற்றிக்கொள்வதை இயக்கம் எனவும் நிலையை மாற்றிக்கொள்ளாமல் இருப்பதை ஓய்வு நிலை எனவும் கூறலாம் அதாவது என்னென்னா ஒரு டேபிள் மேலே ஒரு புக்கு ஒன்று வச்சுருக்கீங்க அது ஒரு வருஷம் கழித்து வந்து பார்த்தாலும் அங்கேயே தான் இருக்குது அப்படின்னா அது ஓய்வு நிலையில் இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் யாராவது நகர்த்தி கொண்டு அதை திருடி கொண்டு போய் படிச்சுட்டாங்க தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து இயக்க நிலையில் இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ அப்படியே இருந்துச்சுன்னா ஓய்வு நிலை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நகர்ந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இயக்க நிலை சரிங்களா பூமியானது மேற்கிலிருந்து கிழக்காகத்தான் சுற்ற வேண்டும் என ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் அனுமானிச்சா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வானவியல் அறிஞர் ஆரியப்பட்டா அவருடைய பேரில் தான் ஆரியப்பட்டா செயற்கைக்கோளில் ஏவியிருப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்து ஓய்வு நிலை அல்லது இயக்க நிலை என்பது காண்பவரது நிலையை பொறுத்து மாறக்கூடியது அதனால் சார்புடையது அப்படிங்கிறோம் அதாவது பஸ்ஸில் ஒருத்தன் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்னு மரமெல்லாம் அவனுக்கு பின்னாடி போகிற மாதிரி தெரியும் சரிங்களா ஸோ அவன் நினப்பான் மரமெல்லாம் இயக்க நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு ஆனால் அவன் ஆக்சுவலாக அவன் தான் இயக்க நிலையில் இருக்கான் சரிங்களா ஸோ பார்க்குறவருடைய கண்ணோட்டத்தை பொறுத்து தான் அது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா பொருட்களின் மீது உயிருள்ள உயிரற்ற காரணிகளால் செயல்படுத்தப்படும் தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தலே விசை அதாவது ஒரு மாட்டு வண்டி இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம தள்ளிட்டு போகலாம் அல்லது இழுத்துட்டு போகலாம் நம்ம ஏதாவது ஒன்று செஞ்சால் தான் அந்த வண்டி நகரும் ஒரு ஃபுட்பால் இருக்குனா அது மிதிச்சாலோ இல்லை உருட்டினாலோ தான் அது நகரும் இல்லைன்னா அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் விசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க விசை வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று தொடு விசை இன்னொன்று தொடா விசை சரிங்களா விசை ரெண்டு வகைப்படும் விசைக்கான காரணிகள் உயிருள்ள காரணிகள் உயிரற்ற காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா ஒரு பொருளின் மீது விசையானது செயல்படுத்த போகும்போது வேகமும் திசையும் மாறுது அதாவது ஒரு கிரிக்கெட் ஒருத்தன் ப பவுலிங் போடுறான் அப்படின்னா நம்ம ஆப்போசிட்டில் நின்று பேட்டிங் பண்ணுறோன்னு வைங்க அவன் போட்டது வந்து அந்த ஸ்டெம்புக்கு நேராக தான் போட்டிருப்பான் நம்ம சிக்ஸில் அந்த இது அவுட்டர் லைன் சிக்ஸர் லைன் இப்போ நம்ம தூக்கி அடிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ திசையை மாற்றுறோம் வேகத்தை மாற்றுறோம் நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போட்டிருப்பேன் நம்ம அதை கூட வேகமாக அடித்தா தான் இங்கிட்டு போகும் சரிங்களா ஸோ விசையையும் வேகத்தையும் திசையையும் மாற்றக்கூடியது தான் விசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ முப்பத்தஞ்சு கேள்வி படிச்சுருக்கோம் அந்த முப்பத்தஞ்சு கேள்வி ஃபஸ்ட்டு புரியுதான் பாருங்கள் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து வீடியோஸ் வரப்போது அதையும் தொடர்ந்து பார்த்துருங்க ரொம்ப ஈஸியாக ரெண்டு நாள் மூணு நாளில் சயின்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிடலாம் சரிங்களா பயப்பட தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸி தான் அது ஸோ அந்த கண்டென்ட்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சயின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும்னு நம்பரையும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறொரு கிளாஸில் உங்களை சந்திக்கிற வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் நாகராஜன் டாடா